হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন পুরোর মতো সো আমার কাছে যে কোশ্চেনটা সবচেয়ে বেশি আসে স্ক্রিন নেটেলার অ্যাকাউন্ট ভেরিফিকেশন নিয়ে যে ভাই আমার তো আইডি কার্ড নাই বা আমার তো ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে আমার তো পাসপোর্ট আছে আমি কীভাবে অ্যাকাউন্ট ভেরিফাই করবো আর অ্যাকাউন্টের স্ক্রিনের ভেরিফিকেশনের পুরো প্রসেসটা এখন চেঞ্জ করে ফেলছে মোবাইল দিয়ে আমাকে সবাই নক করে যাবে মোবাইল দিয়ে কীভাবে ভেরিফিকেশন করবো আপনি তো কম্পিউটার দিয়ে দেখান সবসময় সো আজকের ভিডিওটা এই জন্য মোবাইল দিয়ে করতেছি আমি ফুল ভিডিওটা মোবাইল দিয়ে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট থেকে শুরু করে যত কিছু আছে সব মোবাইল দিয়ে করবো এবং মোবাইল দিয়ে আপনাদেরকে বুঝাই দেবো সো আমরা কীভাবে অ্যাকাউন্টটা ভেরিফিকেশন করবো এই কোশ্চেনগুলো আমার কাছে সবচেয়ে বেশি আসে সো ওই বিষয়টা নিয়ে আজকের ভিডিওটা এবং অ্যাকাউন্ট ফুল ভেরিফিকেশন কীভাবে করবেন ভেরিফাই করে আমি দেখাই দিব আমার আগের অনেক ভিডিও আছে কিন্তু এখন যেহেতু চেঞ্জ হয়েছে প্রসেসগুলো তাই আপনাদের সামনে আজকে ফুল প্রসেসটা বর্তমানে নতুন নিয়মে কীভাবে ভেরিফাই করবেন স্কিল অ্যাকাউন্ট ওইটা নিয়ে দেখাও ওইটা নিয়ে আজকের ভিডিওটা সো ফার্স্টে আসি আপনাদের কাছে আইডি কার্ড যাদের আছে তারা কীভাবে আইডি কার্ডটার আইডি কার্ড দিয়ে স্কিল অ্যাকাউন্টটা ভেরিফাই করবেন ফার্স্টে আপনার আইডি কার্ডের যে ফার্স্ট পার্ট এবং ব্যাক পার্ট আছে এইটা মোবাইল দিয়ে পিকচার তোলেন স্ক্যান কপি না সবাই ভুল করে যে স্ক্যান কপি তোলা শুরু করে স্ক্যান করে আসবে যাতে সুন্দর দেখা যায় ওইরকম করবে না তাহলে তারা পাবে যে হয়তো এটা কপি ইয়া করছে যে দুর্নীতি করছেন বা ফেক এরা এরকমভাবে সো আপনি হাতে নিয়ে অথবা কোনো একটা জায়গায় রাইখা তারপরে পিকচার তুলে দেন এটার ছবিটা আপনি দিবেন দেন হয়তো আছে যাদের আইডি কার্ড নাই কিন্তু পাসপোর্ট আছে আইডি কার্ড নাই এর পাসপোর্ট আছে এরকম লোক খুব কমই তারপরও যাদের আছে অনেকে আগে পাসপোর্ট বানায় ফেলে তারা কী করবেন তারা জিজ্ঞাসা করবেন যে আপনার আইডি কার্ড পাসপোর্টের ফটো যে এইটা আছে এই যেখানে দেখেন ফটোর যে আপনার এটা আছে নিজের ফটো ওই পাটটার একটা পিকচার তুলবেন জাস্ট একটা পিকচার মোবাইল দিয়ে তুলবেন আপনার ফেস লাগবে না বা সেলফিও লাগবে না ঠিক আছে আপনি জাস্ট নিজের এই ফটো যে পাটটা আছে এই ফটো পাটটা ফুল মোবাইল দিয়ে ক্যাপচার করবেন এটা ক্যাপচার করে ওই পিকচারটা আপলোড করে দেবে আর আপনার আর কোনো ডকুমেন্ট আপলোড করতে হবে না আইডি ভেরিফিকেশনের ক্ষেত্রে দেন হয়তো সে অ্যাড ভেরিফিকেশন ওইটা পরে বলতেছি পাসপোর্টের পরে যাদের পাসপোর্টও নাই এবং আইডি কার্ড নাই কিন্তু ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে সো আমার কাছে এটা একটা মাস্টার কার্ড বাট আমি ড্রাইভিং লাইসেন্স সেম এরকমই হয় জাস্ট এখানে আপনার একটা ফটো থাকবে এই যেদিকে একটা ফটো থাকবে ওই ফটোটাতে আপনার ওই ফটোটা সব ফার্স্ট পার্টে একটা পিকচার তুলবেন মোবাইল দিয়ে দেন হয়তো সে সেকেন্ড পার্টে একটা পিকচার তুলবেন তোলা ওই দুইটা ফটোই আইডি কার্ডের ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড ইয়ে ড্রাইভিং লাইসেন্সে ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট আপলোড করে দেবেন দেন কমপ্লিট আপনার আইডি ভেরিফিকেশনটা এবার আসতে সে পিকচার তোলা নিয়ে পিকচারগুলো মিনিমাম ভালো মোবাইল দিয়ে তুলবেন যাতে একটু এক্স ডি বা ক্লিয়ার হয় যাতে ডেট অফ বার্থ নাম এগুলো ইংলিশ চারে ক্লিয়ার থাকে তো এরকম দেখা যেতেছে যে ডিজিটাল মোবাইল দিয়ে তুলতে গেলে তিন চার এমবি হয়ে যায় এমবিগুলো একটু ফটোগুলো কর্প করে দেওয়া একটু কমাই নেবেন দুই এমবি নিচে রাখবেন এক এমবি বা দুই এমবি এরকম রাখবেন আর কি রাখার পরে আপনি পিকচারগুলো যদি আইডি কার্ড আপলোড করেন তাহলে আইডি কার্ডে ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট এটা সিলেক্ট করতে বলবে অবশ্যই অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার সময় আমি বাকিটা বলে দিব এখন হয়তো সেটা দেন হইতেছে আপনার আজকের স্কিলের যে ডেট স্কিল অ্যাকাউন্টটা যদি আজকে খোলেন আজকে ডকুমেন্ট আপলোড করেন স্কিল অ্যাকাউন্ট কবে খুলছেন ওইটা ফ্যাক্ট না বর্তমানে যদি অ্যাকাউন্ট খোলেন খোলা থাকেন নতুন অ্যাকাউন্ট বা আগেও খোলা রয়েছেন কিন্তু এখন ভেরিফিকেশন করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে আজকের একটা ডেট একটা কাগজের মধ্যে লেখা এখানে যে ডেটটা দেখতেছেন সেটা পুরোনো ডেট বাট আমি প্রথমে বুঝাই দিই আপনারা কীরকম হইব এখানে ফার্স্ট হবে মান্থ স্কিল লাগবেন যেহেতু আপনি স্কিল ভেরিফাই করবেন ফার্স্টে মান্থ এখানে যে সি জিরো সিক্স মান্থটাই মান্থে আগে আসবে দেন হইতো সে না উনিশ মানে উনিশ তারিখে আমি ভিডিওটা বানাইতেছি আজকে চব্বিশ তারিখ আগে লিখছিলাম আমি এটা সো এইখানে আপনি দেবেন প্রথমে জিরো সিক্স মানে জুন মাস তারপরে উনিশ বা তেইশ চব্বিশ যত তারিখ ওই তারিখটা মাসখানে দেবেন দেন এখানে দু মানে দু হাজার সালটা ওই সালটা ঠিক আছে এই সাল অনুযায়ী এখানে লিখে দেবেন এইরকম একটা কাগজে জাস্ট আপনি নিজে দূরে যার আইডি কার্ড এখন আপনি হইতে পারেন যদি আপনি আপনার আব্বার ইনফরমেশন দিয়ে খোলেন তাহলে আপনার আব্বার কে বলবেন এইভাবে ধরে দেখেন আমি যেভাবে ধরে রাখছি সেমভাবে ধরে সামনে থেকে অন্যজন একটা পিকচার তুলবেন এবং এই লেখাগুলো যেন ক্লিয়ার বোঝা যায় অনেকে হয়তো যে ভালো মোবাইল নাই তো ভালো মোবাইল একটা সংগ্রহ করে নেবেন দেন এইরকম একটা পিকচার তুলবেন এই একটা পিকচার এবং আপনার যদি আইডি কার্ড দিয়ে ভেরিফাই করেন তাহলে আইডি কার্ডে ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট যদি পাসপোর্ট দিয়ে ভেরিফাই করেন তাহলে পাসপোর্টের যেই পিক যে পার্টে আপনার ছবিটা আছে ওই পার্ট আর যদি ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে ভেরিফিকেশন করেন তাহলে ড্রাইভিং লাইসেন্স ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট পিকচার তুলবেন যেটা দেন এই তিনটা ডকুমেন্ট থেকে যে কোনো একটা দিতে হবে আর হয়তো সে আপনার স্কিল লেখাটা অবশ্যই এরকম লেখা একটা পিকচার দিতে হবে এবার হয়ে গেলো বিস্তারিত কথা বাকি কথাগুলো আমি এখন ভিডিওতে দেখাই দেবো কীভাবে ভেরিফিকেশন করবেন
তো ওই লিঙ্কে দেওয়ার পর এরকম লিঙ্কে ঢুকবে এরকম যে পেজটা আসবে সাইন আপ পেজ এই পেজে আপনি ইমেলটা দেবেন প্রথমে আপনার যে ইমেলটা দিয়ে আপনি অ্যাকাউন্টটা খুলতে চান আমি ওই ইমেলটা এখানে দিয়ে দিতেছি আমার এখানে আমি আমার একটা ইমেল দিয়ে খুলতে চাইছি আর পাসওয়ার্ডটা আপনি যেই পাসওয়ার্ড দিতে চান আর কি আপনার স্কিল অ্যাকাউন্টে তো আমি এখানে একটা আমার মন মতো পাসওয়ার্ড দিচ্ছি আর পাসওয়ার্ডটা অবশ্যই স্ট্রং পাসওয়ার্ড হইতে লাইক প্রথমে একটা বড়ো হাতে দেবেন তারপরে একটা যে কোনো স্পেশাল ক্যারেক্টার যেগুলো আছে ওইগুলো দিয়ে দেবেন তারপরে অন্য যেগুলো আছে ওইগুলো দিয়ে দিতে পারেন ওয়ান টু থ্রি এনিথিং আমি লাইক এখানে ড্যামও দেখানোর জন্য আপনার দিতে চাই প্রথমে অ্যাট দ্য রেট দেন হইতেছে এ এস ডি এফ তারপরে ওয়ান টু থ্রি ফোর সো আমি একটা র্যান্ডম একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলাম পরে আমি চেঞ্জ করে নেবো আপাতত দেখানোর জন্য দিলাম দেন নেক্সট দেন হচ্ছে ফার্স্ট নেম সার নেম এবং অ্যাড্রেস ডেট অফ বার্থগুলো ঠিক আছে সো আমি এখানে ডেট অফ বার্থগুলো রাখা রেখে দিছি সকল তথ্য সাথে নিয়ে নেবেন তারপরে ই করবেন এই যে এখানে অ্যাড্রেসটা আছে আমি আমার যার নাম অ্যাকাউন্টটা খুলতেছি ওর নামটা এখানে দিয়ে দিই ফার্স্টে আমার ভাই फुल ফুলের ড্রেসটা এখানে আমি লিখে নিয়েছি এরকমভাবে দিতে পারেন অথবা আপনি চাইলে যে এনআইডি এনআইডি এর সাথে মিল থাকতে হবে না কিন্তু ব্যাংক স্টেটমেন্টের সাথে অবশ্যই এ ড্রেসটা যেন মিল থাকে ঠিক আছে ওইটা অবশ্যই ব্যাংক স্টেটমেন্টের সাথে অক্ষর অক্ষর যেন মিল থাকে এনআইডি কার্ডের পিছনে কী আছে ওইটা ওরা দেখবে না ওরা শুধু এনআইডি কার্ডের থেকে ডেট অফ বার্থ দেখবে নাম দেখবে আপনার ঠিক আছে কি না দেন এখানে হইতেছে আমি ওর হাউস এড্রেস যেটা আছে এই হচ্ছে হাউস নাইন আর রোড রোড টু তারপরে হচ্ছে ওর ভাষা দেন হচ্ছে রূপগঞ্জ পদ আপনি পুরো অ্যাড্রেসটা এখানে দিয়ে দিবেন আর কি মন মতো যে এখানে পুরো উপরে টা লেগলো পারেন নিচেটা যেতে এখানে অপশন আছে এখানে আপনি দিলেও পারেন অথবা না দিলেও পারেন সো আমি পুরো অ্যাড্রেসটা উপরে দিয়ে দিতেছি নিচে দিলাম না আমি অপশন আরে জায়গা যদি অনেক বড়ো হয় তাহলে অপশন আরও এখানেও দিয়ে দিবেন তবে অবশ্যই যেন ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট অথবা ক্রেডিট কার্ড স্টেটমেন্ট যেটি আপনি আপলোড দেন ওইটার সাথে যেন ম্যাচ খায় ঠিক আছে এরকম একটা অ্যাড্রেস দিবেন রূপগঞ্জ দেন দিছে দেন এখানে সিটির মধ্যে আমি নারায়ণগঞ্জ দিয়ে দিলাম দেন হচ্ছে তেরোশো ষাট এটা হচ্ছে ওর পোস্টাল কোড ওর এনআইডি গাছের পিছনে যেটা আছে ওইটা দেন এখানে যাওয়ার পরে আমি নেক্সট দিয়ে দিলাম তারপরে এখানে ইউজ ডলার আপনি চাইলে আপনি কোন ডলার ইউজ করবেন ওইটা সিলেক্ট করতে পারেন এখান থেকে দেখেন সব ধরনের ডলারই আছে আমি ইউএস ডলার ইউজ করব দেন এখানে আই এম নোট রবট অনেকে আসতে চায় না যদি না আসে তাহলে অবশ্যই একটু ওয়েট করবেন অথবা যদি নিচে রিলোট লেখাটা ক্লিক করলেই আই এম নোট রবটের যে ভেরিফিকেশন আছে ক্যাপসা ওইটাই চলবে আসা দেখেন ঠিক সিনেমা হয়ে গেছে দেন এখানে শুধু এই ঠিক সিনেমা দিলেও পারেন না দিলেও পারেন জাস্ট ওপেন অ্যাকাউন্টে দিবেন ক্লিক অবশ্যই যে ইমেল দিয়ে আপনি অ্যাকাউন্টটা খুলতেছেন ওই ইমেলটা সাইন ইন করে নেবেন আপনার ফোনে কারণ এই মুহূর্তে স্কুল থেকে একটা কোড পাঠাবে আপনার অ্যাকাউন্টে এই ইমেলে সো ওই এই লিঙ্ক ওই লিঙ্কটাতে ক্লিক করতে হবে ওইটাতে অবশ্যই ক্লিক করবেন আর যে লিঙ্কটা এই যে দেখেন লিঙ্কটা এসে পড়ছে আমি উপরে ক্লিক করে এখন ইমেলটা ভেরিফাই করে নিই অবশ্যই স্কিল এখন খোলার পরে সাথে সাথে আপনি ইমেল ভেরিফাই করবেন ফার্স্টে কারণ না ইমেল ভেরিফাই না করলে আপনি কারো কাছ থেকে কোনো ডলার নিতে পারবেন না ডিপোজিটের নিতেই হবে না যদি আমি যে লিঙ্কটা দিছি ওই লিঙ্ক থেকে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করেন তাহলে কোনো ডিপোজিট লাগবে না প্রথম থেকে বলে দিয়েছি সবাইকে সো অবশ্যই ওই লিঙ্কটা থেকে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন যদি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করেন নতুন অ্যাকাউন্ট অনেকে হয়তো এরকম ভাবতে পারেন যে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার সময় আমাকে ওই ক্রিয়েট করার সময় লঙ্ক লিঙ্ক ইউজ করি না সো আমি এখন যদি লগ ইংয়ের সময় আমি ওই লিঙ্ক ইউজ করি তাহলে এরকম হবে না অবশ্যই ক্রিয়েট করার সময় ওই লিঙ্কটা ইউজ করতে হবে তাহলে আপনার কোনো ডিপোজিট লাগবে না এখানে এখানে ইমেলের যে লিঙ্কটাতে ক্লিক করছি পরে আমার এই পেজটা আসছে তার মানে এখন ইমেলটা ভেরিফাই হয়ে গেছে আমি এখন ইমেলে চলে যাই এখানে যাওয়ার পর আমার ক্রিয়েট পিন বলতেছে একটা প্রিন্ট দিতে হবে ইমেলের আপনার এখানে যে কোনো একটা প্রিন্ট দিয়ে দেন লাইক আমি এখানে দিতেছি ওয়ান 
ফাইভ জিরো ওয়ান একটা পিন দিয়ে দেবেন এটা যেন আপনারা অবশ্যই মনে থাকে এরকম একটা পিন দেওয়ার পরে এখানে সেভ ছয় সংখ্যার পিনটা যেন অবশ্যই মনে থাকে পর আপনার অ্যাকাউন্টে কোনো প্রবলেম হলে এটা লাগতে পারে বা ডলার এখানে একটা রেলোড দিয়ে দিই দেওয়ার পরে আমি একটা দেখে যাচ্ছি ইমেলটাতে ভেরিফাই হয়ে গেছে একটা ইমেল ভেরিফাই এটা চেক করবেন ইমেল ভেরিফাই গেছে কিনা এটা এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখান থেকে সেটিংয়ে যাবেন সেটিং যাওয়ার পরে পার্সোনাল যে ডিটেলস আছে এখানে ক্লিক করার পরে দেখেন ইমেলের পাশাপাশি কোনো ভেরিফাই লেখা নাই তার মানে এখন ভেরিফাইড আছে ইমেলটা ঠিক আছে আর দেন হচ্ছে আপনাকে যেটা করতে হবে ভেরিফিকেশন যেতে এখন ভেরিফিকেশনের সময় আমরা এখন সাকসেসফুলি ক্রিয়েট করছি কীভাবে করলাম ফোন দিয়ে দেখলেন এবং আমরা যেমন ভেরিফিকেশনে যাওয়ার পরে যে এখানে ক্লিক ভেরিফিকেশনে ক্লিক করার পরে নিচে দেখেন যে ভেরিফাইড নাও এতে আছে আপনি কম্পিউটার দেওয়া অথবা মোবাইলতে যেখানে দিয়ে ঢুকেন ভেরিফাই নাওটা পাই দেবেন এই যে নিচে আছে সো ভেরিফাই নাওতে ক্লিক করবো নর্মালি আপনি যদি আমাদের যে লিঙ্কটা আছে ডিসক্রিপশনে আমি যে লিঙ্কটা দিচ্ছি ওইটা যদি না ইউজ করেন তাহলে আপনার কাছে এই স্টেপে ডিপোজিট চাবে ফার্স্ট স্টেপে কিন্তু এখানে দেখেন কোনো ডিপোজিটের অপশনই নেই ঠিক আছে ডাইরেক্ট বলতেছে ডকুমেন্ট আপলোড করতে সো ডকুমেন্টগুলো আমি সব রাখে দিচ্ছি সবগুলো ডকুমেন্ট আপনি প্রথম থেকেই একটু কট করে নেবেন যেহেতু মোবাইল দিয়ে পিকগুলো তুললে পিকগুলো একটু বেশি বড় হয় সো আপনারা যে কাজটা করতে হবে মোবাইলের পিকগুলো একটু কট করে নেবেন তাহলে ছোটো হয়ে যাবে এবং এক এমবি দু এমবির মধ্যে হলে ওটা বেটার হয় দেন এখানে আপনার কান্ট্রি লোকেশন সিলেক্ট করা বাংলাদেশ কারণ আমি মোবাইল ডাটা ইউজ করতেছি ও লোকেশন অটোমেটিক সিলেক্ট করে নিচ্ছে যে বাংলাদেশ অথবা জিপিআরএস অনা আছে আমার এই জন্য দেন আপনারা যদি বিপিআর ইউজ করেন তাহলে অবশ্যই এখানে কান্ট্রি বাংলাদেশ সিলেক্ট করে নেবেন অনেকের হয়তো ইউজ ইউজ করতে পারতেছে এমনি হ্যাঁ সমস্যা নাই আপনি ইউজ করতে পারবেন তারপরে যদি বাংলাদেশ সিলেক্ট আছে কিন্তু দেখে নেবেন আর এখানে পাসপোর্ট আইডেন্টি কার্ড এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স সো আমি এখানে আইডেন্টি কার্ড দিয়ে সিলেক্ট অ্যাকাউন্ট ভেরিফাই করবো আইডেন্টি কার্ডে ক্লিক করার পরে আপলোড ফাইল যাবো টেক ফটো হলে আপনি ডাইরেক্ট ছবি তোলা দিতে পারবেন আমি এখন ডাইরেক্ট আপলোড ফটো করবো ফোন থেকে দেন চুজ এই যে এখানে আমি ফার্স্টে যেটা ব্রাউজে যাব যাওয়ার পর আমার ফাইলগুলো যে জায়গায় রাখছে আমি ওই জায়গা থেকে এই যে ফাইলগুলো আমার এখানে আছে এই যে প্রথমে এন আইডি কার্ডে ফার্স্ট পার্টটা দেন প্রসেসিং হচ্ছে দেন কনফার্ম তারপর চুজ ব্যাক পার্ট এন আইডি কার্ডে দেন ব্লাউজ এই যে আইডি কার্ডে ব্যাক পার্ট আর অবশ্যই দেখেন উপরে একটা তারিখ কিন্তু আছে এখানে কনফার্ম দেওয়ার পরে এখানে এখানে একটা তারিখ দিয়ে দিচ্ছে সিক্স স্ল্যাশ নাইন দু হাজার উনিশ উনিশ দুই হাজার উনিশ তার মানে হইতেছে ছয় মাস মানে জুন মাস তারপরে হইতেছে তারিখ উনিশ তারিখ দুই হাজার উনিশ এই জিনিসটা অনেকে ভুল করে অনেকে তারিখ দিয়ে দেন আগে দুই হাজার উনিশ তারপরে ছয় তারপরে দুই হাজার উনিশ লাগে এখানে মানে ফার্স্টে ডেট দেন মান্থ তারপরে হইতেছে সালটা ইয়ার সো এখানে আপনারা যেটা করবেন ফার্স্টে দিয়ে দেবেন মান্থ তারপরে ডেট তারপরে ইয়ার এই জিনিসটা একটু মনোযোগ দিয়ে করবেন অথবা ভুল হলেও সমস্যা নেই যদি আপনি তারিখ টাকে দিয়ে দেন আর মান্থটা পরে দেন তাহলে ওরা বুঝে যে সমস্যা নেই এক এক দশে এক এক ফরমাট থাকে সো এখানে এই ক্ষেত্রে বেটার হয় আপনি যদি ফার্স্টে মান্থ দেন ডেট তারপরে আপনার সাল দেন দেন চুজ ফেলে যাব আমি পিকচারটা তুলে রাখছি অলরেডি এখানে আমি দেখাই পিকচারটা দেখাই দেবো আপনাদেরকে উপরে দিয়ে দেবো কোনো জায়গায় কীভাবে তুলবেন এখানে এখানে স্কিলের জন্য একটা ন্যাটালারের জন্য একটা ক্রিয়েট করছি উনিশ তারিখ ছয় মাস দেন হইতেছে আমি এখানে আগে উনিশ তারিখ দিচ্ছি দেন মান দিচ্ছি সমস্যা নেই এখানে আপনারা যে কোনোভাবে দিতে পারেন দেন এইটা আমি স্কিল সিলেক্ট করবো স্কিলের জন্য যেহেতু এটা ই করছি অবশ্যই পিকচারগুলো দু এমবির মধ্যে রাখেন অথবা একটু নিচে রাখলে এক এমবির মধ্যে রাখলেও সমস্যা নেই এই যে দেখেন কমপ্লিট হয়ে যেতেছে স্টেপটা এই স্টেপ ওয়ান কমপ্লিট এবার হচ্ছে সেকেন্ড স্টেপে সেকেন্ড স্টেপে আপনি জাস্ট একটা ক্রেডিট কার্ড স্টেটমেন্ট আপলোড করে দেবেন এখান থেকে ক্রেডিট কার্ড স্টেটমেন্ট ইউটিলিটি বিল অথবা ট্যাক্স রিটার্ন ফ্রম কাউন্সিল বিল স্কুল এনরোল লেটার মানে অনেকগুলোই আছে এখান থেকে সবচেয়ে বেশি আপনাদের সহজ যেটা হবে ট্যাক্স রিটার্ন ফর্মটা আপনি গুগল থেকে বিলু থেকে পারে ক্রিয়েট করতে পারবেন অথবা আপনি চাইলে এখান থেকে ইউটিলিটি বিল হতে বিদ্যুৎ বিল ইংলিশ হতে হবে অবশ্যই ক্রেডিট কার্ড স্টেটমেন্ট আপনি চাইলে নিতে পারেন ট্যাক্স রিটার্ন ফর্ম এগুলো এক কারো না কারো কাছে থাকে যাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে তাদের কাছে অবশ্যই থাকে তারপরে অনলাইনে আপনি বিভিন্ন ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন এগুলো ওইখান থেকে খুঁজে নিয়ে নেবেন একটু কষ্ট করে আর এখানে আপাতত আমি ক্রেডিট কার্ড স্টেটমেন্টটা আপলোড দিব আর এটা আমি এখন দিব না তারপরে কন্টিনিউ আমি দেখা দিতেছি কন্টিনিউ দেওয়ার পরে এখানে জাস্ট এই ক্রেডিট কার্ড স্টেটমেন্টের ছবিটা আপলোড করে দিতে হবে লাইক এখানে আছে আমার কাছে ক্রেডিট কার্ড স্টেটমেন্ট এই যে এখানে আমার কাছে একটা ক্রেডিট কার্ড স্টেটমেন্ট আছে আপলোড হয়ে গেছে দেখাই
फेसबुकेशन थैंक यू जो जरा आगे सबसक्राइब कर तक अनेक अनेक धन्यवाद थैंक यू सो माच